，什么事啊？啊，沈贵人，冷宫来报，乌拉那拉氏中毒垂危。延禧宫也说，海贵人的安息箱中又被加了朱砂。冷宫里的乌拉那拉氏死了也不吱声。至于海贵人，自有太医照顾。皇上龙体要紧，你也犯得上为了这个来惊扰皇上？沈贵人，李玉，皇上。皇上。沈贵人，这些日子，你不必在朕的跟前了。皇上恕罪，臣妾不知做错了何事。许多事你一开始就错了，难道是今日才错吗？臣妾愚昧。冷宫的事，好歹是条人命。海贵人怀着皇嗣，你竟然这般冷血冷心，毫不在乎。皇上，臣妾知道错了，臣妾只是怕扰着您歇息。滚！皇上准备先去哪？先去冷宫。皇上，冷宫到底怎么回事？据姜太医回禀，饭菜里被人下了砒霜，还好医嘱和索性用的不多，所以救回来了。除了姜太医，奴才还派了两个太医一同去盯着，以防不测把这端走。怎么样？啊，竹子怎么样了？啊，浓烟水灌下去，动物都吐出来了。你放心吧，沈总不大碍，只是还在昏迷。啊，你怎么样？就是头还眩晕的。哎，可能还会有一阵，先躺下休息。皇上驾到！皇上来了。微臣将玉斌给皇上请安。贤妃身子如何？回皇上，贤妃娘娘中的是砒霜之毒，还好发现的及时，眼下还在昏迷。微臣已经替贤妃娘娘去除身体内大半余毒，使贤妃娘娘常驻冷宫，身体虚弱，还需要调养。那就好，务必调养好贤妃的身子。是，微臣告退。身子能走动了，朕即刻就接你出冷宫，委屈你了。想想办法让皇上消消气吧。我还能怎么样？这些年受的委屈，这些年受的委屈有谁知道？主，又发疯了。这伺候皇上久了，疯劲反而更大了。
捉，这还贵人受害，莫不真是跟贵妃有关？管他是谁呢，左右不干咱们的事。这海贵人中毒蹊跷，宫里人都说，当年乌拉那拉氏是受了冤屈的。莫不是，他真要出冷宫了？他要是出了冷宫。迟早要查当年的事儿，还有皇后和贵妃呢。再不济，还有盛贵人和素莲。您呢，管好四阿哥就行，做不过不干咱们的事儿。仙人，都是仙人。你宫里做的仙人酪味道不错，本宫吃着极有滋味。皇后娘娘喜欢，臣妾便多做一些。听闻杏仁能令肌肤好颜色，多食一些是再好不过了。你也再吃一点。是。皇后娘娘，贵妃娘娘，皇上方才去了冷宫，亲呼乌拉那拉氏为贤妃，还说说，不日便许她出冷宫。乌拉那拉氏，不已经废为庶人了吗？怎么可能放他出冷宫？你说皇上轻呼他为贤妃，皇上糊涂了。为何是不日出冷宫，而非即刻？赵姨太，你把话说清楚。乌拉那拉氏不知怎么中了砒霜之毒，一时未能好转。皇上嘱咐，待他能起身时再出冷宫。知道了，你们先下去吧。这是。是臣妾。贵妃，莫不是你？我？若要是臣妾，怎么还会让他出得了冷宫？不知道是谁下的毒，也不知道下准点。真的不是你下的手？不是，不是，娘娘，真的不是臣妾，臣妾还没来得及下手。会不会是阿若那个贱婢？他不敢背着本宫和你擅自下手，否则出了事儿谁保他？还会是谁？梅嫔、嘉嫔。本宫跟你一样不知就里。不过，只要有圣贵人在，他比谁都容不下乌拉那拉氏。娘娘圣明。贤妃中毒之事，可有眉目？奴才查过饭菜的来源，送饭的太监马憨子说，贤妃娘娘和索心拾过银子，所以他们的饭菜比旁人好了一些。但是他们吃的是和其他人的饭菜一起送来的，人多手杂，奴才实在不知道是哪些人碰过了。海贵人那边呢？也是毫无头绪。那朕要你做什么？奴才该死。你不该死。有人有本事在朕的后宫一手遮天，连你们也查不出来，他才该死。朕问你，义坤宫收拾好了吗？皇上吩咐
把义坤宫收拾好，给贤妃娘娘居住。奴才不敢不用心，一应挑的都是最好的东西。好，坤为女婴之首，意为辅佐的意思。除了大婚用的坤宁宫，就属义坤宫最华丽尊贵。朕就是要给如意这份尊荣，以弥补她这些年来的苦楚。皇上，皇上，圣贵人一直跪在养心殿外，求您宽恕呢。皇上，臣妾再也不敢。他还有脸求宽恕？这些年，他做了什么？他自己心里没数吗？这些年他是怎么侍寝的？你是朕身边的贴身太监，皇上，难道你不知道吗？皇上不许奴才知道，奴才就不知道。皇上许奴才知道，奴才也只能心里知道了，嘴上可不敢乱说。哼，你倒是乖觉。皇上，您原谅臣妾吧，原谅臣妾吧。好，申贵人喜欢跪着，就让她跪着吧。奴婢的时候，动不动就跪，没想到做了嫔妃，还是这般清贱。主儿，您跟皇上认错，没什么不对的。再大的委屈，想想荣宠，也就忍了。再说皇上，等他气儿消了，还是疼您的。疼我？皇上怎么疼的我？这眼看着贤妃就要出冷宫了，只怕是连我的立足之地都没了。主儿，您这般忧心，不就是没有怀上龙胎吗？这要是有个一男半女，还怕什么呀？龙胎？我怎么会有龙胎呢？这辈子都。主，该喝药了。这药，闻着就够熏人的。这药是去诛杀余毒的，要是余毒未清，伤及了腹中的小皇子，那可怎么好啊？我这有姜太医把着呢，能有什么？倒是姐姐那里，怎么好端端的被人下了毒呢？姜太医不是说过了，贤主那儿啊，已经没有事儿了。而且皇上已经去冷宫看过贤主了，还亲口说要复贤主的位分，许贤主出冷宫了呢。也是，姐姐就快要从冷宫里出来了，那我得赶紧好起来，免得姐姐担心我。主，您待贤主啊，真是比亲姐妹还要亲啊。雪停了，真好。明天一定是个艳阳天。是啊，一定是个艳阳天。明天，咱们就要出去了。嗯。哎，林侍卫微臣请贤妃娘娘安，起来吧。贤妃娘娘，这些饭菜都是特意单给您做的，李公公怕别人动手脚，让微臣亲自送过来。劳烦你了。恭喜娘娘，明日便可以出去了。同喜，你不是也少了我这么一个麻烦吗
。哎呀，不是，娘娘，您别拿微臣开玩笑了。冷宫这些时日一直得你照顾，都不知道该怎么感谢你，所以做了一双靴子送给你。多谢娘娘。你仔细瞧瞧。还有云纹呢，这个云纹呢，一是合了你的名讳，二也是希望你平步青云。多谢娘娘美意。娘娘，既然您这么说，那微臣有一件事儿想求您。说吧。微臣求娘娘把微臣调离冷宫，觅一个好前程。起来。你救了我们这么多次，许你一个好的前程都不足为报。我开心的是，你可以自己说出口，也终于能为自己想一想了。娘娘当日的教诲，微臣一直记着呢。只是这些年，微臣在冷宫戍守，一直被人看不起，冷眼相待。要是再不为自己想想，就太对不起自己了。你能那么想便好。那日你说你和我都出不去冷宫，如何？还是娘娘眼光长远。原本想赏雪，不想却停了。雪停了，贤妃的身子也好了，这就该出来了。皇帝终于等到放如意出来的时候了。是啊，那天皇上从冷宫出来，就迫不及待的来找太后了。当年如意背了两个皇嗣的命。皇帝本来就有疑心，如今如意几次遇险，害贵人又再中诛杀之毒，无疑更向众人说明如意冤屈。皇帝如何还能再等下去？听皇上的口气，会再彻查当年之事。太后觉得会如何？皇帝去查，谁下过黑手，谁栽过赃，能真相大白，自然是好的。只怕是有的人坐不住了。奴才给贤妃娘请安。起来吧。奴才恭迎贤妃娘娘回翊坤宫。翊坤宫。是，皇上说，翊坤宫是一早便属翊贤妃娘娘主位的宫室，如今都已收拾妥当，就等贤妃娘娘回宫了。李玉。我来的时候是你送的我，如今回去了，又是你接我，多谢了。娘娘可别这么说，奴才是真心替娘娘高兴啊！三年了，娘娘受苦了。贤妃娘娘，伺候您梳妆更衣的两位嬷嬷，是皇上跟前儿积年的老嬷嬷。赵嬷嬷最会梳头，这位是玉壶姑姑，在皇上跟前儿贴身当差。玉壶姑姑，哦，贤妃娘娘客气了。那，请贤妃娘娘换上旗服。旗服太过于隆重了，本宫还是穿便服回去即可。皇上也这么想。但是又怕便服过于素净，所以两套都备上了。那，就请两位嬷嬷给贤妃娘娘梳妆更衣，奴才们在外候着。好